নমস্কার আজকে চলে আসলাম আমরা বোলপুর শান্তিনিকেতন রোডের উপরে চিত্রা মোড়ে মানে চিত্রা সিনেমালের খুব কাছেই বোলপুরের বিখ্যাত মিষ্টি দোকান নটরাজ সুইটসে এখানে এসেছি আজকে আমরা সকাল সকাল সকালে জল খাবার খাবো বলে কিন্তু সকাল সকাল বলছি ঠিকই কিন্তু বেজে গেছে প্রায় সাড়ে দশটার কাছাকাছি চিন্তা হচ্ছে এটাই যে কচুরি আর পাবো কি না তার সঙ্গে বোলপুরের যে বিখ্যাত মিষ্টিগুলো তাদের এখানে পাওয়া যায় যাব খাবো আপনাদের সামনে তুলে ধরব বোলপুরের বিখ্যাত নটরাজ সুইটস যাওয়া যাক নটরাজ সুইটসের মিষ্টির ভাণ্ডার দেখে আমি তো মোহিত হয়ে যাচ্ছি কোনো মিষ্টি কিন্তু কম পরিমাণে নেই পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা করে তো আছেই আর এত ধরনের যে ভ্যারাইটি তা দেখে সত্যি অবাকই হতে হচ্ছে নিকুতি আছে এখানে আর এখানে গরমা গরম ক্ষীরমালায় ঠান্ডা হলে একটু খেয়ে মজা পেতাম কিন্তু গরমা গরম এত গরম খাবো না কমলা হোক আর নিজের রসগোল্লায় আছে আর আছে ম্যাঙ্গো রসগোল্লা দেখি যা যা সম্ভব নেব খাবো আপনার সামনে তুলে ধরব তো নটরাজের বিখ্যাত কচুরি নিয়ে নিলাম ভিতরে একটা পাচ্ছি ছাতুর পুরো দেওয়া আছে আর সাইজগুলো মোটামুটি মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ড দাম এখানে সাত টাকা করে এক এক কুড়ির দাম আর তরকারি দেখতে পাচ্ছি সেই একই রকম মটর ডাল আর সঙ্গে আলু দিয়ে বানানো কচুরিটা অসাধারণ খেতে হিং আর ছাতু দিয়ে মানে ফাটাফাটি বানানো বোলপুরে এসে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে কচুরির চলটা খুব বেশি এবং বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে তাছাড়া মিষ্টি দোকানে ছাড়াও স্প্রিটে বিভিন্ন জায়গা তো দেখতে পাচ্ছি কচুরি বা পুরি খুব চলে আর মটরাজ এসে দেখতে পাচ্ছি এতটাই ভিড় হয় সকালবেলাতে দশটা সাড়ে দশটার মধ্যে বেশিরভাগ দিনই কচুরি শেষ হয়ে যায় তো এখানকার যদি বিখ্যাত কচুরি এবং ছোলার ডাল খেতে হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই দশটার আগে আসার চেষ্টা করবেন ডালের টেস্ট হয় জবরদস্ত বেশ খেতে ছোলার ডাল আলু দিয়ে নটরাজ সুইটসের বিখ্যাত সেই কচুরি ভাজা হবে এখন অনেকক্ষণ ধরে ভাজা হচ্ছে শেষ হয়ে যাচ্ছে ভাজা হচ্ছে আমার এখন আমার খাওয়া হয়ে গেছে তারপরে বললো আবার নতুন করে ভাজা হবে এখানে যে তেল যে ছাড়া হচ্ছে সে তেল কিন্তু পুরোপুরি রিফাইন তেল বলো এনারা যে রুচিকল ব্র্যান্ডের রিফাইন তেল এনারা ব্যবহার করছেন বেশিরভাগ সময় কচুরির ভিতরে যে পুটটা আছে সেটা খেয়ে দেখলাম যে টেস্ট করে বানানো হয় টেস্ট করে বানানো হয় আর ছাতু আর হিং দিয়ে বানানো নাকি পুটটা গণেশ ছাতু আর হিং থাকে তো দুটো দিয়ে খেয়ে দেখেও বুঝতাম তো আমিও নিয়ে নিয়েছি গরমা গরম একদম কচুরি মানে দাদা তো খেয়ে নিয়েছে তার আগেই মানে এসে আমরা অর্ডার করে দিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে একদম গরমা গরম ভাজা হলো তারপরে আমি নিয়ে নিলাম গরমা গরম কচুরি একদম ছাতুর পুর দিয়ে সেই ছোলা দিয়ে আলু দিয়ে তরকারি এই ডালটা মানে এখানে কমন কমন আমার কাছে বোলপুরের সেরা কচুরি এইটা নটরাজ সুইটসের কচুরি কচুরি পর্ব শেষ করার পরে নিয়ে নিয়েছি এক থালা মিষ্টি এখানে আমরা মোটামুটি অসংখ্য মিষ্টির মধ্যে থেকে স্পেশাল স্পেশাল সাতটা মিষ্টি প্রথমে নেওয়া হয়েছে আর তার সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি রাবড়ি এগুলোর দামটা একটু আগে আপনাদের কাছে বলে দিই এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো রসগোল্লা যার দাম বারো টাকা ক্ষীরের গোলাপ জাম বারো টাকা ম্যাঙ্গো কালাকা দশ টাকা হিরামণি বারো টাকা দাম ছানার ছাপা সন্দেশ নামটা শুনে খুব বেশ ভালো লাগছে এর দাম দশ টাকা এটা হচ্ছে ক্ষীরমন পনেরো টাকা পিস কাঁচাগোল্লা দশ টাকা রাবড়ি আড়াইশো গ্রামের বাটি এর দাম আশি টাকা তো কালাকাতটা দেখি আগে ম্যাঙ্গো কালাকাত মনে হচ্ছে পাকা আম থাকছি পাকা আম আর আলাদাভাবে কালাকাত নিয়ে মিক্স করে খাচ্ছি এতটাই সুস্বাদু এবার নিচ্ছি ম্যাঙ্গো রসগোল্লা তাই রিজনেবল প্রাইস আর প্রথমটা খেয়ে দেখলাম তো একদম জবরদস্ত রসগোল্লার মধ্যে পাকা আম দিয়ে বানানো সেই লেভেলের ফ্লেভার আমদের ছানাতে যে মাখানো বোঝা যাচ্ছে 
আপনার ভাটা বাটি হবে আর আছে হচ্ছে কাঁচা গোল্লা কাঁচা গোল্লা যদি রসে মিশে এর মধ্যে রস চলে এসছে দেখুন কিন্তু না হলে কাঁচা গোল্লা সাধারণত মিষ্টি কম থাকে আর উপরে পেস্তার পরিমাণটা দেখুন যথেষ্ট পরিমাণে আছে দশ টাকায় কাঁচা গোল্লা হালকা সেন্ট দেওয়া আছে খেতে সেই হালকা মিষ্টি যারা কম মিষ্টি পছন্দ করেন তাদের জীবন একদম বাড়লে বাড়লে তে আমার পালা এবার দাদার মিষ্টি খাওয়া শেষ আমি তো মিষ্টি নিয়ে নিয়েছি মিষ্টির নাম পাম ভুলে গেছে কিন্তু মিষ্টির লুক দেখে মন ভরে গেছে ফার্স্টে এটা খাবো কি মন মনে না কি নাম বললাম আমরা ভুলে গেছি ট্রাই করি ওপরে একদম দেখতে পাচ্ছি খোয়া কি এড করে দেওয়া আছে মারায়ের ফ্লেভার মুখে আসলো হালকা মিষ্টি ভাউপড়টা ভেজিটেবল কড়া পাকের মিষ্টি দুর্ধর্ষ লাগছে খেতে এবার সন্দেশটা ট্রাই করি এই সন্দেশটাও কিন্তু অনেকদিন পর খেলাম বলতে বাধ্য হচ্ছি এরকম সন্দেশ আগে স্কুলে টিফিন দেওয়া হতো আমাকে ভাবুক হয়ে যাচ্ছে আজকে ইনসুলিনে খেতে গেছে এবার ট্রাই করবো হচ্ছে গোলাপ জামটা ভালো করে কেটে নিতে হবে এটা পান্তুয়া আমরা গোলাপ জাম ভাবে বলছিলাম ভেতরে হালকা ক্ষীর আছে বলে যাচ্ছে ঘুরে ভাজা পুরো আড়াইশো গ্রাম ছিল হচ্ছে রাবড়ি অতটা রাবড়ি সত্যি খেতে পারবো না বিট্টু দু কিলো বিরিয়ানি আরামসে খেয়ে নেবে আমি সাড়ে সাতশো থেকে এক কিলো বিরিয়ানি খেয়ে নিতে পারবো কিন্তু মিষ্টি খেতে আমরা দুজনেই গোল দাহা ফেল তো সুতরাং অল্প একটু নিয়ে এলাম রাবড়ি রাবড়ির দুটো পার্ট হয় একটা পার্ট যে দুধ থেকে জাল দিয়ে 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 যে সর তৈরি হয় সে সরগুলোকে কড়াই চারিপাশে রেখে ধীরে ধীরে স্তর বানিয়ে যে স্তরটা হয় সেই স্তরটা কেটে কেটেই বানানো হয় রাবড়ি এই হচ্ছে সেই রাবড়ি রাবড়ির টেক্সচারটা দেখুন স্বরটা কিন্তু খুব মোটা না মোটামুটি মোটা দেখো আমাদের ব্যারাক পরে যখন জলুয়া কচুরি ওখানকার ওনাদের স্তর কিন্তু অনেকটা মোটা হয় কিন্তু এটা কিন্তু নরম এগুলো খেতেও বেশ ভালো লাগছে আর সঙ্গে যে ফুটিয়ে ফুটিয়ে দুধের কালারটা দেখুন হালকা ব্রাউন চলে আসে কালার মিষ্টির মাত্রাটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা না হলে মিষ্টি হবে না সুতরাং সুপার মিষ্টি আর কচুরি খেয়ে সকাল 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 পেটটা ভরিয়েই ফেললাম তো এখন একটু রেস্ট নিয়ে দেখবো দুপুর কলাতে কোথায় যাওয়া যায় কি কি খাবার দাবার খাওয়া যায় সবই তুলে দেবো আপনাদের সামনে যাওয়া যায় সামনে দাঁড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস যেটা একটা রথে ছাড়বে অজয় হোটেলের সামনে দিয়ে অন্য ট্রেন বেরিয়ে আছে সামনে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম বোলপুর স্টেশনের আর এটা চলে যাচ্ছে হাওড়া রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস চলে আসলাম বোলপুর স্টেশনে আর বোলপুর স্টেশনের সামনে দুই নম্বর এবং তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঠিক এন্ড পজিশানে ঠিক হয়তো দশ থেকে পনেরো পা এগিয়ে আসলেই বোলপুরের বিখ্যাত পাইস হোটেল বা ভাতের হোটেল অজয়ের হোটেল এই হোটেলটা এই অঞ্চলের মধ্যে খুবই ফেমাস স্পেশালি এখানে ট্যুরিস্টরা খুব বেশি আসে না ট্যুরিস্টদের হয়তো জানারও কথা নয় কিন্তু এখানে যারা আসে সেটা হচ্ছে বোলপুরের স্থানীয় বাসিন্দা যারা এখানে দৈনন্দিন খাবার খান আরও যদি বলা যায় এই রেল লাইনের জাস্ট ওই পারেই আছে বোলপুর কোর্ট বোলপুর কোর্টে যারা আসেন তারা কিন্তু রেল লাইনটা পার করে প্রায় এখানে খেতে আসেন তো এতটাই ফেমাস এই অজয়ের হোটেল দুপুর এখন বাজে একটা একটা দশে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ছাড়বে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তাই দাঁড়িয়ে আছে সেটা দেখাও যাচ্ছে এখান থেকে সেখানে এই রকম ভাত মাছ মাংসর দোকান ভাতের হোটেল বা পাইস হোটেল যেটা খুবই জনপ্রিয় হয় লোকাল মানুষের কাছে এরকম জায়গাও কিন্তু যেরকম তুলে ধরি তো সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে চলে এসেছি এখানে জমিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো এবং আপনাদের সামনে তুলে ধরবো অজয়ের হোটেলের খাবার যাওয়া যাক এখানে দেখতে পাচ্ছি গুলের আছে সব রান্না হয় মানে ভাত হয়তো এক এক পালা হয়তো হয়ে গেছে আবার ভাত বসবে বলে রেডি হচ্ছে সব কিছু গুলের আছে রান্না ঢুকে দেখতে পাচ্ছি আছে মিনিকেট চালের ভাত আর সাথে দেখতে পাচ্ছি আছে মিক্স সবজি মুসুরির ডাল বা বা পোস্তর বড়া বীরভূমের প্রাণ আর দেখে তো মনে হচ্ছে সেই হবে আর সঙ্গে আছে আলু পোস্ত বা কি টেক্সচার কি কালার আলু পটল ভাজা আলু সেদ্ধ বা আলুর চোখা শুধু এই হচ্ছে ডিমের ঝোল বা ডিমের কারি এই হচ্ছে কাতলা পোস্ত এটা দেখতে পাচ্ছি কাতলা মাছের কালিয়া পিসগুলো কিন্তু বেস্ট স্ট্যান্ডার্ড এগুলো হচ্ছে লোকাল কাতলা 
चिकन झोल ग्रेविटा देख ग्रेविर कलर देखो ओरे बाबा हे मटन मटन कलर टा देखो ओ बाबा पिस गलो सर आलू दिए मटन बीरभूम बोलपुर एकदम स्थानीयूबार प्लस मे एखान गर्व से लीजा और चैनल नाम गुड फूड गुड फाट बीजा तो तुम्हें तो नहीं आसले तुम्हें बोले प्राय खाओ स्पेशल तुम्हें बाड़ी जो ना कि खबर नहीं जाओ जाए मटन आलू दिए झोल खुबी चर्चा स्पेशलो ना कि जबरदस्त मेनु आलू दिए मटन कषा संगे पोस्त बड़ा ना कि तो आज के खबर दबारे मध्य मैं कि रानना हो चलो देखे नहीं आगे शुरूते ही बोलो जो मेन जो बेसिक भेज थाली जो ए रखम देखते यूज एंड थ्रो प्लेटर मध्य देा हे मैं कागजे प्लेटे देा हेखे देखते मिनिकेट चाले भात आलू पटल भाजा संगे अल्प किसान पोस्त देखते संगे एक पिंज़ लेबू लंकाओ आज आलुर चोखा आलू माखा जे जेटा अभ्यस्त होते शसा ये क्योंकि एर मध्य इनक्लूडिंग नय मैं भेज थाल मध्य इनक्लूडिंग नय एचड़ा क्यों आज बोल देख बेगुन दे देखते आलू दिए एक मिक्स सब्जी आ संगे मुसुर डाल और आज जेटा आलू पोस्त तर मान कि दाल दू रकम सब्जी डाल और आम चटनी दिए ये थालीटार दाम हे आशी टाक जेखने की ना एक बलार बक्तव्य जो है से भात क्योंकि आनलिमिटेड जे जत तो खुशी भात खेते मैं पेट चुक्ति एचड़ा जा जहाँ जहाँ आई होटेल स्पेशल आइटेम हो पोस्त बड़ा जर दाम तिर टाइम मन दाम एकदम रिजनेबल मैं एक पिस डिमेर दाम मात्र दस टाक काचा नहीं देखने तो साढ़े पाँच टाक छ टा सत टा मन पड़े तो से रानना कर रखम ग्रेवि दिए मात्र दस टाक मैं दो पिस डिम कूड़ी टाक और ये बोलो तीन रकम कतला माछ रानना है तीन रकम कतला माचर मध्य ये नर्माल कतला कलिया कतला कषा जर दाम बोलो एकश कूड़ी टाक क्योंकि से पोस्त दिए तर दाम पड़े देशो टाक और जी लोकल बड़ो एकदम जान कतला है तर दाम पड़े एकश षाट टाक तीन पिस चिकेन दिए और ये भेज थाली जो इनक्लूडिंग तर दाम पड़े एकश आशी टाक तर मैं तीन पिस चिकेन दाम मात्र एकश टाक पिस मटन दिए भेज थाली दाम पड़े तीन सौ टाक तर मैं एखे तीन पिस मटन दाम दुशो कूड़ी टाक दाम क्यों एकदम रिजनेबल तुम तीन पिस माँस दुशो कूड़ी टाक पियोर खासर माँस और एक कथा बोलते भूले गे हमें शेखा पापड़ देा है यकम एक बड़ सड़क जो क्योंकि भेज थाल मध्य इनक्लूडेड एट आलदा को पे करते हैं जरा खाव रखब बाकीगुल दिए एक साथे सबाई मिले खेते बस तो लीजा दूजने बस पड़े दूजने एकदम हमले पड़ब आ कि तो सब ही रकम खबर दबा नहीं बस पड़े तैना बोलो तो शुरू करा जा तुम शुरू करो खावा दावा शुरू करी तो शुरू करी पोस्त बड़ा दिए बीरभूम पोस्त बड़ा तो खूब फेमास और ये भाजा डाज ये भाजाटा एक्चुअल दरकार जो पोस्त बड़ा क्षेत्र में इसे क्रिसपि बैर जो हो जाए ना तो है ड्राई हार सम्भवना था ये देखो एक माखा माखा बेपार मध्य आ हालका बसिए मन अल्प तेल दिए से डाल दिए मुसुर डाल डाल देखो बस पतला क्या जल जल आटे चुंग दे खेले छोटे बला के मा के बोलते सुनतम डाले जलटा आगे खेलना भलो प्रचुर प्रोटीन थे हाँ 
ডাল নিলাম একদম পেঁয়াজ দেওয়া আছে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বানানো মুসুরির ডাল একদম ঘরোয়া ফিলিং ওর সঙ্গে দুপুরটা সতে করে মানে নরম করে ডালের সাথে মুচমুচে না হয় এরকম ভাজাও কিন্তু বেশ ভালো লাগে এর মধ্যে পটলও আছে কিন্তু হুম লেবু চিপে দিলে কিন্তু আরো ভালো ডাল ভাতের সাথে যেটা জরুরি আলু সেদ্ধ বা আলু চোখা পেঁয়াজটাকে এখানে আবার কিন্তু ফ্রাই করে নিয়েছে মানে কাঁচা পেঁয়াজ দেয়নি পেঁয়াজটাকে হালকা ফ্রাই করে নিয়ে তারপরে আলু দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছে আলু মনে হচ্ছে সেদ্ধ করে এর মধ্যে দেওয়া আছে অনুভব করা যাচ্ছে পোস্ত যা আছে অনেক জায়গায় পোস্তই পাওয়া যায় না খুঁজে তো স্বাদ থাকে না এখানে কিন্তু পোস্ত স্বাদ আছে আর সঙ্গে আছে তোমার পাপড় দিতে ভুলে গেছে মনে সঙ্গে আছে মিক্স সবজি মিক্স সবজিটা খেয়ে দেখি ও মিষ্টি কুমড়াও আছে দেখছি মিষ্টি কুমড়া হ্যাঁ বড়ি আছে না বড়িও আছে বড়ি মিষ্টি কুমড়া বেগুন আলু দিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া টাইপের বা ঘ্যাট মিষ্টি কুমড়া দেওয়ার জন্য মিষ্টতা আছে ঘরোয়া খাবার হিসাবে আশি টাকায় একটা পেট চুক্তি জবরদস্ত ভেজ খাবার খাওয়া যাবে আচ্ছা আমরা দুজনে কাতলা মাছ নিয়েছি আমি যে দেশি কাতলা আর হয়েছে চালানি কাতলা কিন্তু পোস্ত দিয়ে তোমার টাই খেয়ে বলো কেমন হয়েছে একটু নিয়ে দেখি অনেকটাই পোস্ত আছে কিন্তু আর মাছটা একটু একটু ছাড়িয়ে নিই বেশ হ্যাঁ মাছটা কিন্তু সাদা আছে মানে ফ্রেশ যে বোঝা যাচ্ছে ফ্রাইও করা আছে যথেষ্টই ফ্রাই করা আছে মাছটা আর পোস্ত সাদা আছে কিনা দেখো ভালো খেতে মাছটাও ভালো পোস্তটা অনেকটাই আছে দেশি কাতলা এই অঞ্চলের পুকুর গুলোতে যে মাছ গুলো পাওয়া যায় একদম সাইজটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে মাছের সাইজ ওজন কমসে কম চার থেকে পাঁচ কিলো ছিল তো বটে বেশি যারা কম না হয়তো তারও বেশি হতে পারে কারণ পেটিটা চওড়াটা দেখলে বুঝতে পারা যায় যে মাছটা তার কত বড় তার পাশে একটু আছে ট্রেন যাচ্ছে এবার মাছটা দেখি কেমন মাছের এই দেখো এইটা হচ্ছে দেশি মাছের কামাল একদম দেখো সাদা যেরকম ধপধপে দেখতেও সেই কালারটাও সেই আর একদম মনে হচ্ছে রোয়াগুলো উঠে উঠে আসছে এটা হচ্ছে দেশি মাছের কামাল দেশি মাছ আর চালানি মাছের কী হয় দেখো ওটাকে অনেকক্ষণ বরফে রাখে বলে মাছের মাছলগুলো স্টিফ হয়ে যায় এটা লোকাল মাছ হওয়ার জন্য এগুলো তো ফিরে যায়নি এখন অবধি তাই এই মাছলগুলো কিন্তু স্টিম হয় না এগুলো এখন মানে ছাড়া ছাড়া থাকে তার জন্য দেখবেন আমরা যখন বাড়িতে লোকাল মাছ যখন রান্না করি তখন মাছগুলো কিন্তু রান্না করার পরে চুপসে যায় মাছটা চুপসে যায় ও ঝোলে দিলে পরে হালকা ফুলে যায় আর এগুলো মানে চালানি মাছ কি হয় ভাজার পরে চুপসে এগুলো ঝোল দিলে একদম ট্যাপটা হয়ে যায় ফুলে যায় মাখন খাচ্ছে এরকম মাছ খাওয়ার মজাই আলাদা রসগোল্লা সেই স্বাদ খাচ্ছি দুর্দান্ত দুর্দান্ত মাছটা যা ছিল কি বলবো মানে যা আছে এখনো শেষ হয়নি একটু ঝোলটা দেখি ঝোলটা কিন্তু তুলনামূলক অনেকটাই পাতলা আর এখানে ঝোলটা কিন্তু লাল লাল ঝোল হ্যাঁ ঝোল পাতলার বড় কারণই হচ্ছে যেহেতু প্রচুর কাস্টমার আসে কাস্টমাররা কিন্তু বেশি পথ তারা নেন না কিন্তু ঝোলটা তারা প্রচুর নেন আর তাছাড়া পাতলা করার কারণ হচ্ছে যদি দৈনন্দিন যাদের যারা খান তাদের শরীরটা ওদের ঠিক থাকে তবে তেলটা একটু বেশি তেলটা যদি কম দেওয়া হয় তাহলে পারফেক্ট ঘরোয়া ঝোল যেরকম হওয়া দরকার তুই সের করবেন ঝাল খুব বেশি নেই একদম ব্যালেন্স এরকম মাছের কিন্তু কাটাও খুব বেশি নেই আমি তো রীতিমতো এটা ললিপার মতো খেয়ে যাচ্ছিলাম হুম তো চলো এবার মাটন নেওয়া যাক তুমি আগে না শুরু করো তোমাদের স্থানীয় মাটন আপনার লোকাল মাটন বলো কেমন টেস্ট 
এই যে আলুটাও আছে আলুটা একদম সুন্দর সেদ্ধ আছে এই যে এখানেও একটা অনেক বড় পিস আছে আমিও নিচ্ছি আবার মাটন মাটনের ঝোলটা দেখুন আর সবচেয়ে বড় কথা বলে প্রথমে হাড্ডিটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা কিন্তু খুব বড় না খাসি লোকাল খাসি আর সাইজ গুলো দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু একদম স্ট্যান্ডার্ড একদম দেশি খাসি মনে হচ্ছে এটা দেখে আর বেশ আলতো করে ডাকছে এগুলো ঝোল দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছে ঝোলগুলো কিন্তু একদমই পাতলা ঠিক ঘরোয়া ঝোল আর সঙ্গে আলু তো আছে বুঝতেই পারছেন একদম ঘরোয়া ঝোল ঝোল দিয়ে মাংসগুলোকে অনেক কম দিয়ে ধীরে ধীরে বয়েল করা কিন্তু ঝোলটাকে আবার বজায় রাখা ঝোলের মধ্যে মাংসের দেশি মাংসের জবরদস্ত ফ্লেভার বেরোচ্ছে আলুগুলো দেখে একদম এখন নরম হয়ে গেছে তবে মনে হচ্ছে এটা প্রেশার করে সেদ্ধ করা মাংস মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা পিস প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ গ্রাম তো হবেই নাল্লি পিস সেই সব একদম লোকাল খাসির যে স্বাদগুলো হয় সেই সব ভিতরে কিছু নেই হাফা হয়ে গেছে এবার চামের চাটনি দিয়ে শেষ করবো বলো হুম এই জন্য বুঝতে পারছি কেন সবাই চেয়ে চেয়ে নিচ্ছে শাখা বাবুর সাথে আমার চাটনি আমি আর রিপন বসে পড়েছি খেতে এতক্ষণে ক্যামেরার পেছনে ছিলাম ক্যামেরার সামনে আবার চলে এসেছি আমরা জুনি একদম বাঙালি দেশি খাওয়ার খেতে পুরনো স্পাইস হোটেলে আসা সব থেকে যেটা গ্রেট সাইন হচ্ছে এখানকার টেবিল চেয়ার বসার জায়গা জায়গা দেখলে বোঝা যাবে এই হোটেলের বয়স কত বা কীরকমভাবে এরা চলে আলু চোখা এটা অনেকটা ওই বিহারি স্টাইল আলু চোখা মিক্স ভেজ ছোলা মাছে দেখতে পাচ্ছি মুড়ি বরবটি মানে যত রকমের সিজনাল সবজি আছে সব কিছু দিয়ে বানানো এসব হোটেলগুলো এরকম সিম্পল খাবার জন্যই বিখ্যাত কোনো তাম ঝাম নেই কোনো অ্যাম্বিয়েন্সের প্রয়োজন নেই কিন্তু খাবার ভালো ট্রাই করবো হচ্ছে পোস্ত বড়া যেটা সত্যি এটা গরম কিন্তু কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাখা ভাজা এটা সাথে ভাগ হবে না এই সার শুধু বীরভূমেই পাওয়া যাবে এটা কলকাতা বসে পাওয়া যাবে না বীরভূমে আসলে তবে এই সারটা পাওয়া যায় যেমন বিরিয়ানি আর চিকেন চাপ এরকম বীরভূম আর আর পোস্ত এখানে পোস্তর ভ্যারাইটিস আছে এখানে এখন আলু পোস্ত রয়েছে আর রিপন্দ খাচ্ছে পোস্ত কালিয়া এবার নিচ্ছি মাটন বা লোকাল খাসি আর একটা জিনিস দেখ গুলের আছে রান্না হচ্ছে এটা কিন্তু একটা আলাদা স্বাদ একদম লাইট ঝোল যে ঝোলটা সচরাচর প্রত্যেক বাঙালির ঘরে রোববারের দুপুরে কিন্তু হবেই রোববারের দুপুর মানেই হচ্ছে মাটনের সিটি প্রেশারে আর তারপরে এরকম পাতলা ঝোল আর তারপরে দুপুরে খাওয়ার পরে একটা ঘুম ঘুমটা এখন হবে না বাট মাটনটা পাওয়া যাবে হুম টু প্রেশারে বানানো হলেও মাংসের ঝোলে আর মাটনের কিন্তু ফ্লেভারে কোনো বিঘ্ন ঘটে নেই প্রপার ফ্লেভার কিন্তু আছে এই মাংস ঝোল যদি ডেলিও খান কোনো অস্বস্তি ফিল আওয়া বা শরীর খাওয়া কিছুই হবে না হালকা পাতলা রেবাজি এই দেশি রেবাজি যদি নালের থেকে যদি বের করা যায় কিনা 
অজয়ের হোটেলে সত্যি দুর্দান্ত খাবার খেলাম এত ভালো খাবার দাবার হবে প্রথমে বুঝতেই পারিনি আর তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তুমি আমাকে এই এত সুন্দর জায়গা নিয়ে এসছো বোলপুরে আসলে সাধারণত সবাই যে তথাকথিত যে সমস্ত রিসর্টগুলো আছে বা যে সমস্ত ফেমাস হোটেলগুলো আছে যেগুলোকে বাঙালি খাবার দাবারের জন্য বিখ্যাত সেগুলো দিয়ে সবাই যায় কিন্তু তার বাইরেও ওখানে তো সাধারণত ট্যুরিস্টরা যায় লোকালরা কিন্তু তুলনামূলক কম যায় আর এই অজয়ের হোটেল এগুলো কিন্তু স্থানীয়রা বেশি খায় মানে যারা এই অঞ্চলে থাকেন বা যারা বাইরের থেকে বিভিন্ন কোর্টের কাজে এখানে আসেন তারা বেশি যায় তো ওর চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশান দিয়ে দেবো অবশ্যই চ্যানেল গিয়ে দেখুন ও কী সুন্দর এই লোকাল বিশেষ করে বোলপুর বা তার আশেপাশে বেস করে ভিডিওগুলো বানায় অবশ্যই দেখুন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার করে ওকে সমৃদ্ধ করুন আর একই রকমভাবে আমাদের চ্যানেলটাকেও দেখুন আর আমাদের ভালো লাগবে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন বাই বাই দেখা হবে নেক্সট দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে